welcome back to my channel in the last part i introduce the simple linear equation and simultaneous linear equation and what are the methods to solve simultaneous linear equation in this part i am going to solve simultaneous linear equation using our first method which is substitution method so what is the substitution method and how we are going to solve the equation using the substitution method let us go through this part so we begin with the solving the problem and explain you the algorithm to solve the problem to chaliye shuruaat karte hain substitution method mein actually hota kya hai aapko do equation diya rahega jaise yahan par diya hua hai s minus t equal to 3 s by 3 plus t by 2 equals to 6 you need to solve one of the given equation for one of the variable which is convenient matlab kya hua in dono equation ko aapko koi bhi ek equation use karna hai aur ek variable ka value nikalna hai jo aapke liye easy ho jaise yahan par ye equation jo diya hua hai it is in term of s and t so if you use this equation you can use any one of the equation to find out the value of s or t which is convenient to aap yahan se dekhiye ki hum log ye equation use kare maan lijiye iska naam de dete hain equation 1 aur iska naam de dete hain equation 2 aapko kya karna hai yahan se koi bhi ek equation use kijiye to maan lijiye hum log equation 1 use kar rahe hain तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम 1 s equal to 3 plus t तो पहला स्टेप्स जो है वो है आपको कोई भी एक इक्वेशन यूज करके वहां से कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालना है क्लियर मूविंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द अदर वेरिएबल मतलब यहां से आप s का वैल्यू निकालिए व्हिच इज कमिंग एज 3 plus t आपको इसको सेकंड इक्वेशन में बैठा देना है देन इट विल रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल और जो हम लोग सॉल्व करना जानते हैं तो आपको करना क्या है फ्रॉम 2 x by 3 plus t by 2 equals to 6 यहां से s के जगह क्या आपको बैठा देना है 3 plus t बैठा देना है so 3 plus t by 3 plus t by 2 equals to 6 अब आप इसे simplify कीजिए तो LCM 3 और 2 का LCM आ जाएगा 6 6 divided by 3 equals to 2 2 3 plus t plus 3t equals to 6 cross multiply करते हैं तो 3 to just 6 plus 2t plus 3t equals to 6 6 is 36 अब यहां से आपको क्या बन जाएगा x का uh, t का value निकल आएगा 2t plus 3t 5t equals to 36 minus 6 which is equal to 30 therefore t equals to 6 so you get the value of t equals to 6 now solve so what we are doing we are solving the resultant single variable equation substitute this value into either of the two original equation and solve it to find the value of the second variable that means once you got the value of t which is our one of the variable substitute this value of t in any one of the equation or you can use this equation also to find out the value of s so suppose we named it as 3 
So we can say from 3 s equal to 3 plus t 3 plus 6 9 therefore s equals to 9. Clear? If I recap the process if I recap the process so in simple term what we need to do we need to find out the value of one of the variable from any one of the equation suppose if you are using one then substitute that value in the second equation maan lijiye aap lo equation 1 से किसी एक variable का value निकाले हैं तो उसे आपको किस में बैठाना है equation 2 में बैठाना है और यदि आप equation 2 में बैठा रहे हैं तो उसे किस में equation 2 से यदि आप value निकाल रहे हैं तो उसे आपको किस में बैठाना है equation 1 में बैठाना है so that will reduce to the single variable equation linear equation in one variable class 8 में उसके previous classes में हम लोग सीखे है कैसे हम लोग निकालते हैं वहां से जब जैसे ही आपका वन ऑफ द वेरिएबल का वैल्यू निकल आता है आपको क्या करना है उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में बैठाकर आपको दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड टिल देन सी यू बाय यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।